என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டதும் மறக்காம உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டே பொருளை வச்சு சூப்பரான இட்லி பொடி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அரை கப் கரெக்டாக அரை கப் அளவுக்கு நான் கருப்பு உளுந்த பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதுல நீங்க வெள்ள உளுந்த பருப்பும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் பட் கருப்பு உளுந்த பருப்பு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து இருபது வரமிளகா எடுத்திருக்கேன் நீங்க வந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் பட் இதுவே நல்ல காரமா இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் தேவையான பொருள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பேனில் வந்து நான் அரை கப் உளுத்த பருப்பை போட்டு நல்லா வறுக்க போகிறேன் ஸோ இது நல்லா வறுத்தா தான் உங்களுக்கு இட்லி பொடி வந்து ர செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு இட்லி பொடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது வந்து திரு திருநெல்வேலி ஸ்டைல் இட்லி பொடின்னு நான் ஒன்று போட்டிருப்பேன் அதனுடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது காரம் இல்லாமல் கொஞ்சம் கலர் கம்மியாகவும் இருக்கும் இது நல்ல கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் காரமாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்க கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் அந்த இட்லி பொடி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா வறுக்கணும்னா கைவிடாமல் இந்த மாதிரி நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க ஒன்னு போல எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இந்த மாதிரி கரெக்டா ஆயிரும் சோ இதுல பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாமே ஒன்னு போல வறுபட்டிருக்கும் இந்த கலர் ஆகணும் இந்த அளவுக்கு ஆற வரைக்கும் நீங்க நல்லா வறுக்கணும் இத தனியா நீங்க ஒரு தட்டுல டிரான்ஸ்பர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப நம்ம ஒரு பேன்ல வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் எண்ணெய் ஊத்தி நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வரமிளகா போட்டு நல்லா வறுக்கணும் ஸோ இது வறுக்க கமராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டு வறுக்கிறேன் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒன்று போல் வறுபடணும் பச்சையாக இருந்துச்சுன்னா அறப்படாது அப்படி காரமும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ லாஸ்ட் இறக்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பெருங்காய பொடி போட்டு வறுக்கணும் ஃபஸ்ட்டே போட்டிங்கன்னா கருகிரும் ஸோ அதனால் மொத் லாஸ்ட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாவே வறுத்துருச்சு இப்ப நான் வந்து கருப்பு உத்த பருப்பும் வரமிளகாவையும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் வரமிளகா ஃபஸ்ட்டு அடிக்கிறேன் பிளெண்டரில் போட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வரமிளகாவையும் அதோட உப்பு போடுறேன் நான் கரெக்டா ஒன்றரை டீஸ்பூன் போடுறேன் இது கரெக்டா இருந்துச்சு ஸோ ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் வரமிளகா மட்டும் நீங்க நல்லா பிளெண்டரில் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் அரைச்சிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உளுத்த பருப்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ பாருங்க நான் வந்து அரைச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிருக்க உளுத்த பருப்பை வந்து பிளெண்டரில் போட்டு நான் அரைக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இதையே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இருபது வத்தலையும் பதினஞ்சு வத்தலை ஆக்கிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான இட்லி பொடி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு பொருளை வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்